இங்கே கூடியிருக்கும் என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களே இந்த கிரைஸ்ட் வி த இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரொடக்ஷன் பிரைவேட் லிமிடெட் ப்ரெசன்ஸ் நான் பொதுவாக இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கெல்லாம் கேசட் வெளியிட்டு விழா கூட என்னை கூப்பிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா நான் ஏதாவது ஏடா கூடமாக பேசுவேன் அவங்களுக்கு பப்ளிசிட்டி கிடைக்கும் இல்லை நான் சொல்லுவேன் ஏடா கூடமாக பேச மாட்டேன்டா உள்ளதை சொல்லுவேன் அவ்வளோதான் அது உள்ளதை சொல்கிறது உங்களுக்கு ஏடா கூடமாக தெரியுது ஏன்னா என் சகோதரர் என்னை வளர்த்து விட்ட சகோதரர் யூடியூப்காரங்க இருக்காங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க அவங்க அப்கோர்ஸ் இந்த லெவல் பார்த்தா வருவாங்க அவங்களும் என்னை பற்றி சொல்லிங்களாச்சு என்ன பெரிய குரூப்பா இல்லை சின்ன குரூப்பா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க சரி ரைட் இதுக்கு வருவாங்க அட்லீஸ்ட் இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்களே ஏன்னா அவங்கவுங்க இதை வியாபாரம் பண்ணுறது ஒரு கேப்ஷன் போடுறாங்க டே நீனா நல்லவனா அப்படி கேட்டார் ராதாரி போட்டுருவாங்க அதை ஏன்னா பார்க்கணும் இல்லை அதை ஒரு வாட்டி தட்டிட்டோம்னா அவங்களுக்கு மீட்டுறது அதனால் நான் இது மாதிரி தலைப்பு வந்தாலே பார்க்கறதே இல்லை நான் அஃப்கோர்ஸ் வச்சுக்கல சில பேர் எனக்கு இப்போ என் வீட்டில் எல்லாரும் இதை பார்க்குறீங்களா எதுக்குன்னா இல்லை இதில் எதோ யார் 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 திட்டிக்கிட்டாங்க ஆடை போய் இதை ஏதாவது திட்டிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க என்று சொல்லி என்னுடைய பத்திரிகையாளர் அன்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி சரி இந்த பத்திரிகையாளர்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் யூ மஸ்ட் ஆல் என்கரேஜ் இந்த மாதிரி சின்ன குரூப்புகளை யூ மஸ்ட் என்கரேஜ் இவங்க எல்லாருமே ஒருவேளை திடீர்னு எப்பயாவது ஒரு புரட்சி தலைவர் ஒரு நடிகர் திலகமோ ஒரு காதல் மன்னன் ஆயிட்டா என்ன செய்வீங்க மை கொஸ்டின் இஸ் சக்ஸ் நீங்கள் வந்து எல்லாம் பெரிய இடத்துக்கு தான் வருவோம்னா ஒரு நாள் பெரிய இடம் சின்ன இடம் ஆயிடும் சின்ன இடம் பெரிய இடம் ஆயிடும் தானே வாழ்க்கை அதுக்காக சொல்கிறேன் இதில் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் டைரக்டர் எஸ்ஆர் பிரபாகருக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை சொல்கிறேன் அவர் சொன்னார் இது இல்லை நான் உங்களை வெப்சீரியல் நாங்கள் புக் பண்ணோம் ஆனால் ஏதோ ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆகிடுச்சு என்ன பிரச்சனை ஆகிடுச்சு நான் கேட்பேன் ஏன் பத்து லட்ச ரூபா கேட்பேன் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி ஒரு லட்ச ரூபா சொல்லுவேன் அவ்வளோதானே நீ சொல்லலையே நீ பேர் வைக்கலையே நான் தான் பேர் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைண்ணே யாரோ வந்து ஏதோ சொன்னாங்க இல்லை அவருக்கு நான் நல்ல நடிகை இல்லைன்னு சொன்னாங்களா அது தப்பு தான் அப்போ ஒத்துக்கிறேன் இல்லை இல்லை அதை சொல்லுன்னு கொஞ்சம் முரடு பண்ணுவார் என்ன முரடு அவர்கிட்ட என்ன பண்ணேன் நான் அப்போ என் வீட்டுக்கு வரும்போது என்ன முரடு பண்ணிட்டேன் ஒன்றுமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதனால் சொன்னேன் தம்பிகிட்ட எஸ் சார் வீட்டு சொன்னேன் அடுத்த தடவை நீ வந்து என்னை புக் பண்ணு நீ வந்துரு என் கூட ஏன்னா என்னென்ன பேசணுன்னாவது கேட்கும் தெரியும்ல அதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போது இப்போ இந்த ஜெய் விற்பட நாயகி அப்பர்ணாநதி நீ தானே அபர்ணதி அஞ்சனா கீர்த்தி இல்லைடா இதுதான்டா அப்பர்ணி அஞ்சனா கீர்த்தி அது அப்பர்ணி பேர் வாயில் நுழையாமல் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அப்புறம் நான் என்ன ஒரு சாவித்திரி ஒரு தேவிகா ஒரு பத்மினி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக டக்கு 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 நடிச்சுட்டு அது எப்படி சிந்திச்சு பேர் வாயில் நுழையாக ஒரு பேரை வச்சுருக்கீங்க அப்புறம் நதி அஞ்சனா கீர்த்தி அப்புறம் ப்ரொடியூசர் நடிகர் உண்மையில் என்னை பார்த்தோன்னு ஆச்சரியப்பட்டேன் நான் ஏதோ வட இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்காரு போல இப்போ கூட இங்கே யாரோ சவுண்டு விட்டாங்க ஒரு இவரை பார்த்தா இவர் ட்ரெஸ்ஸு பார்த்தாருன்னு ஒரு சொன்னாங்க நான் சொல்ல விரும்பலை என் காதில் விழுந்துச்சு யாரோ சொன்னாங்க அவர் நினச்சிக்கிட்டேன் அவரு நான் உண்மையாக அப்படி தான் நினச்சேன் வட நாட்டு ஆட்கள் அப்படின்னு நினச்சேன் என் பக்கத்தில் அவர் உட்காந்துருந்தார் அப்புறம் கேட்டேன் நீங்கள் என்ன மார்வாடி வந்து நான் கேட்டேன் ஒன்று மார்வாடியான்னு கேட்டுவிட்டேன் அவர் ஒன்று இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்லி அப்பவும் மலையாளின்னு சொல்லலை அவர் அதை சார் இல்லை தமிழில் எனக்கு தெரியும் சார் அதை படம் எடுத்திருக்கா அதை எடுத்திருக்கேன் சி எந்த புத்தில் எந்த பாம்பு இருக்குன்னு தெரியாது பழமொழி உண்மை பார்த்தா தானே தெரியும் கரெக்டாக இல்லை அந்த பெருமை உனக்கு இருக்குது 
இந்த பழமொழிக்கு ஏற்ற ஒரு ஆள் நீ ஒன்று வேணாலும் நிற்க வைக்கிறேன் ரெண்டு கோடி ரூபா பரிசு வைக்கிறேன் கண்டுபிடிச்சிருக்கடா இந்த ஆளுன்னு தோத்துருவாங்க எல்லாம் ஏன்னா பேசுகிற தமிழ் சொல்கிறாரு எனக்கு வந்து அவ்வளோவா தமிழ் தெரியாது நல்லா பேசுகிறாரு யார் தெளிவா இல்லை நாம் இப்போ நடிக்கிறவங்க நிறைய பேரோட இவர் பெட்டராக பேசுகிறாரு சொன்னார் நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நானே நடிச்சிருக்கேன் ஜோ நீ ஏன் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க கூடாதியா எனக்கெல்லாம் நடிக்க வை அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஏன்னா இவரே நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் இவர் படம் எடுத்தால் இவர் தான் நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் நாங்களாம் நடிக்கணும்ல கொஞ்சம் எங்களுக்கு வாய்ப்பு தாயா அப்படின்னு சொன்னேன் நல்ல மனுஷன் பிரதீப் ஏன்னா அங்கே வெளியே அட்டையில் போட்டிருந்தாங்க இல்லை அதனால் எனக்கு அடையாளம் தெரிஞ்சது அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் எடிட்டர் டோன்பாஸ்கோ இஸ் இ யுவர் நேம் இஸ் டோன்பாஸ்கோ ஓகே அப்புறம் மெஸ்ஸுகார் பிரவீனு ஸ்பான்சர் தான் அட்வொகேட் கோகுலகிருஷ்ணன் அப்படின்னு இருக்காரு ஏன்னா அட்வொகேட்னா நம்ம ஜாதி தானே நானும் அட்வொகேட்டாக இருந்தவன் போல காலேஜ் கடி மூணு வருஷம் இருந்துட்டு சுற்றிட்டு ஓடி வந்துட்டேன் இவர் ஒழுங்காக படிச்சுட்டு வந்துட்டார் அட்வொகேட்டு அது இவருக்கும் சில பேர் விட்டு இருந்தால் என்ன மன்னிச்சுங்க அதாவது உள்ள தளவில் மறக்க மாட்டேன் உத தளவில் விட்டுருக்கலாம் அவ்வளோதான் சொன்னாங்க மேலும் இந்த இடத்தை கொடுத்துருக்கும் இந்த பிரசாத் நிறுவனத்திற்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி இதில் டேனியல் நடத்துறதுல என்ன ஒரு பெரிய சமாச்சாரம்னா ரொம்ப ஒரு ஆசீர்வாதம் உள்ள ஒரு இடம் இது அதாவது பிரசாத்ன்றது ஒரு சகாப்தம் அது அதில் நீ நடத்துகிற பாரு இந்த ஃபங்க்ஷனை டெஃபினட்டாக எதிர்காலத்தில் ஒன்றும் பெருசாக வளரும் இது இதை சொல்கிறதுனால என் கேசட்டு வெளியிட்டு விழா எதாவது வச்சா என்ன கன்சன்ஷனாக தர போகிறாங்க அது அல்ல அது தர மாட்டாங்க ஆனால் அற்புதமாக ஒரு இடம் ஒன்று ஒன்று டேனியல் எனக்கு ஏன் ஃபுல்லாக ஆசீர்வாதத்தோடு இருக்கிறான்னா அவங்க அம்மா இங்கே வந்திருக்கு நான் உண்மையிலே ரொம்ப நெகிழ்ந்துட்டேன் இந்த தாயார் வந்திருக்காங்கன்னு ஒன்று ஏன்னா நான் என்னுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸு எதாக இருந்தாலும் என் நாடகம் அதெல்லாம் இருந்தால் எங்கள் அம்மாவை கூப்பிட்டு போய் உட்கார வச்சுருவேன் ஏன்னா எங்கள் அம்மா பார்க்கணும் உள்ளே எப்படி நடிக்கிறான்னு தெரியும் சம ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் ஆனால் என்னென்ன வீட்டில் எதாவது திட்டுவேன் எங்கள் அம்மா டே ஏண்டா அவனை அவனை திட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நிச்சயமாக இருக்கிறேன் இல்லைம்மா அவன் நாடகம் தீரியாக தானே நிறையா திட்டணும் அதில் இவன் மாட்டிக்கிட்டான் நானே சேர்த்து பேப்பர் விரிக்கிற சீனு ரத்த கண்ணிகள் எங்கள் அப்பா அது சீ அது பேப்பர் நியூஸ் சீனே வச்சுருக்காங்க அதில் ரெண்டு பேரை திட்டால் தான் நல்லா இருக்குது ஏன்னா எதுக்கு சொல்கிறேன் திட்டுறதுக்காக இல்லை தப்பு அவங்க பண்ணுறாங்க அதை நம்ம எடுத்து சொல்கிறோம் அதனால் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இவர் பண்ணுறது எனக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் நான் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஒம்பது வருஷம் சர்வீஸ் சினிமாவில் கிட்டத்தட்ட நானூறு படம் நடிச்சிருக்கேன் பட் எனக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் டேனியல் பண்ணுற இந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு ஏறல மண்டையில் அவர் முதல்ல ஒரு ஸ்கூலில் கூப்பிட்டு போனார் அங்கே தான் ஆரம்பிச்சு வச்சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்க இப்போ நான் கேட்டேன் ஏடா இதை நான் எடுக்கிறியே இது என்ன இது இப்போ கூட ஒரு பேசணும் சொன்னார் என் அம்மா கூட ஒன்றுமே லாபம் இல்லாமல் எதுக்கடா செய்யணும் பத்து பைசா பிரயோஜனம் இல்லைன்னு நியாயமான விஷயம் பாருங்கள் அம்மாவுடைய லெவல் இன்னும் இந்த பத்து பைசாவிலேயே தான் இருக்குது இப்போ விலையெல்லாம் ஏறி போச்சுமா இனிமேல் சொல்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாக சொல்லுங்கள் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கேடான்னு சொல்லுங்கள் ஆனால் அது என்ன நியாயமான விஷயம் தான் ஏன்னா எதுக்கு இவன் ஆரம்பித்தான் மேலே நான் நினச்சேன் ஆனால் அவனுக்கு திறமை இருக்குது ஒரு படத்தில் கூப்பிட்றாங்களாடான்னு கேட்டேன் அப்போ பண்ணுறேன்னே அது எப்பவுமே யூஸ்வலாக சொல்லுவோம்ல பண்ணுறேன்னே அவன் சொல்கிறதுலேயே எனக்கு இழுவ தெரியுது ஏன்னா நல்லா நடித்தா ஓத்துக்க மாட்டாங்களே ஏன்னா வந்து கூட இருக்கிறவனை விட நம்ம முகம் ரொம்ப ஜனங்கிட்ட பறித்து மடிச்சுன்னா இவனை எப்படா வெட்டுறதுன்னு தான் இப்போ பண்ணியா அது கடவுள் என்னென்னா அந்த வெட்டுறான் நினைக்கிறான் பாரு அவனுக்கு கொடுக்குறான் படம் அது என்ன கடவுளோ என்ன தெரிஞ்சு 
நானும் கோயிலுக்கெல்லாம் போடுவேன் கும்பிடுவேன் தான் நான் எங்கேவும் காரசாரமாக கும்பிடுவேன் நான் எங்கள் வீட்டில் எல்லா நடிகர் பாரு என் நடிகர் போகிற எனக்கு பிடிச்ச லெஜண்டரி ஆக்டர்ஸ் ஃபோட்டோ பூரா வச்சுருக்கேன் என் வீட்டுக்கு வந்து பாருங்கள் என் அவன் வீட்லேயே இருக்காது ஐ வில் டேக் எ சேலஞ்ச் ஓவர் இட் என் வீட்டில் எல்லோரும் ஃபோட்டோ வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கெல்லாம் சில பேர் தெரியவே தெரியாது பார்த்தா ஏன் அவ்வளோ தூரம் நடிகர் விவேக்கு ஒரு தடவை காமிக்கும் போது இவர் யாருனே தெரியல ஒருத்தர் சாரங் மணிப்பா பழைய நடிகர் அவர் அவர் படமெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அவங்களெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு தான் நான் மேக்கப் போடுவேன் என் மேக்கப் ரூமில் பொட்டு வைப்பேன் ஆனால் இப்போ என்னென்ன அந்த அவங்க கும்பிடும் போது பயங்கரமாக திட்டுவேன் எம்ஜிஆர்லேருந்து எல்லாம் சிவாஜி வாஜி பத்மினி மா வா சாவித்ரி மா எல்லோரும் ஃபோட்டோ இருக்குது எல்லோரும் ஒரு திட்டு திட்டுவேன் ஜெமினி சார் எல்லோரையுமே திட்டுவேன் எங்கள் அண்ணன் எங்கள் அப்பா எல்லோரும் ஃபோட்டோ இருக்குது சமட்டு மணிக்கு திட்டுவேன் ஏன்னா நான் பூஜை பண்ணுறதை பார்த்தா இவன் என்னடா பூஜை பண்ணல போடுவது எதுவும் சண்டை போடுறானா அண்ணா உங்களை கும்பிட்டு போகிறேனே எவனா சம்பளம் ஏறுதாடா ஏண்டா உங்களை கும்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே எப்போ போனாலும் கும்பிட்டுருவேன் ஷூட்டிங் போகிறதா இருந்தால் நான் அந்த ரூமுக்கு போய் உட்காந்தாலே அவங்கள அப்படி ஒரு கும்பிடு போட்டு போயிடுவேன் எனக்கிட்ட வந்தாங்க ஒருத்தவங்க ஒரு புதிய பேச்சாளர் அவங்க அவங்க வந்து அந்த ரூமில் உட்காந்துருக்கும்போது எவ்வளோ சார் எல்லோரும் படமும் வச்சுருக்கீங்க சார் உங்களுக்கு இதெல்லாம் பிடித்த நடிகர்களா இல்லைம்மா இவங்க தான் சரித்திர நடிகர்கள் அதனால் வச்சுருக்கேன் ஏன் நான் சொல்கிறேன் நம்ம அடுத்தவர்களை மதிக்க வேண்டும் மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் ராதாரவியா அவர் கிட்ட தர பேசு இப்போ கூட யூடியூப்பில் என்ன என்ன இது வரைக்கும் அவர் ஒன்றுமே பேசுகிறீங்க நேரம் அவர் பேசியிருப்பார் நம்ம அதெல்லாம் முதல்ல போடுவோம் பி போட்டோ ஏதோ ஒன்று போட்டு போடுவோம் அப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருந்தாங்க நான் தடகாத்திரம் நான் நம்பிக்கையோடு வந்தேன் பேசக்கூடாதுன்னு ஏன்னா எனக்கு கோவம் வந்தால் டெஃபினட்டாக யாரை பற்றியும் போயிட மாட்டேன் பேசிடுவேன் இங்கே கோவம் ஒரு அளவுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா அவன் வளரணும் டேனியல் நல்லா வளரணும் நல்லா கோவம் வந்துச்சு எப்படின்னா அவன் நடிக்கும் போது சில பேர் வந்து வேணாம் நம்ம இப்போ தான் செஞ்சுருக்கோம் ஒன்றா செஞ்சுருக்கோம் அடுத்த படம் இப்போ வேணாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க சொன்னார் சொன்னாங்க கொஞ்சம் கோபம் தான் வந்தது ஒரு படம் சேர்ந்து செய்கிறோம் அடுத்த படம் நம்ம இப்போ வேணாம் சேர்ந்து செஞ்சால் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதே மியூசிக் டேரக்டர் போடுறியா அதே தேட்டரில் தானே உன் படம் ரிலீஸ் ஆகுது அதெல்லாம் பழக்கம் இல்லையா பழக்காவாத சொல்ல வேண்டியதானே இல்லை சார் இந்த தேட்டர் வேணாம் சார் போன படம் இந்த படம் இந்த தேட்டரில் தான் ரிலீஸ் ஆச்சு சொல்லி பாரு போனால் எங்கேதோ புதுசு அந்த சிம்மகர பயிலுக்கு ஐயோ 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 கொஞ்சம் அப்படி கிரேடி ஏறி போச்சுன்னா எங்கே தான் வருதோ அந்த விஷயங்கள் அதாவது அறிவு பூரா மங்கி போய் அவங்க பேசுகிறாங்க பாருங்க அப்படி அந்த ஆனால் அந்த பிரமிப்பு பேச்சை நம்ம ஜனங்களும் கை தட்டி தானே கேட்குதுங்க ஏன்னா எப்பவுமே தமிழ்நாட்டு மக்கள் மாதிரி முட்டாளுங்க உலகத்தில் கிடையாது அது வேறு விஷயம் நான் தைரியமாக தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா என் படம் பார்க்காம விட்டுடு அப்படி சொல்லுவேன் ஏன்னா எனக்கு தைரியம் நான் ஹீரோ படத்தில் தான் நடிக்கிறதே வழிய பட வியாபாரம் ஹீரோ வேலை நீ படத்தை விட்டனா ஹீரோக்காக விட்டுடணும் எனக்காக இல்லை அதனால் என்ன ஒன்றுமே யாரும் ஒதுக்க முடியாது நான் நடிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பேன் இப்போ கூட என்ன ஒருத்தர் கேட்டார் நீங்கள் இப்போ எத்தனை படம் சார் செய்கிறீங்க நான் என்ன ஒரு அஞ்சு படம் செய்கிறேங்க ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு அது இருக்குன்னு ஆச்சரியப்படுங்க அஞ்சு படம் மாதிரி இருக்கேன் எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா ஐ எம் ஆல் வெரி டயர்டு என்னென்னா இந்த பொய்யாக இருக்க எனக்கு தெரியாது இப்போ கிரிக்டாக இருக்கவா லைஃப்லேயே தெரியாது எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக பேசுவேன் எனக்கு டேனியல் யார் என்னமோ தெரியல அவனை பார்த்தோன்னே இந்த ஈர மண்ணு மாதிரி ஓட்டிக்கிட்டான் என்கிட்ட நான் ஏதோ ஒரு படம் பார்த்துட்டு அவனுக்கு ஒரு ஃபோனை போட்டேன் அதான் பண்ண தப்பு நான் ஃபோனை போட்டு பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கடா சொல்லி ஃபோனை வைக்கிறதுக்குள்ளே வந்துட்டான் வீட்டுக்கு அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவன் ஒரு இழிச்சவன் இருக்கான் நம்ம இடம் அது பிடிச்சிட்டான் பாரு அண்ணன் வாங்கண்ணே சொல்லிட்டான் ஃபங்க்ஷனுக்கு முதல்ல இதை ஒருத்தர் ஸ்கூலில் நடத்தும் போது அது என்ன தேட்டருன்னு போட்டிருந்ததுனால நான் தேட்டருக்காரன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது 
நான் கருவானது ஒரு நாடக கொட்டையில் தான் இருக்கும் அப்படி நாங்கள் நாடகக்காரங்க சினிமான்றது அப்புறம் தானே இதெல்லாம் ஏமாத்து வேலை சினிமாவில் பட் சினிமா இஸ் ஆல்சோ ஏ குட் லைன் சினிமா வந்து எல்லாமே மானத்தை மறைக்கிற விஷயம் தான் சினிமா வந்து வேட்டி இந்த டிவி சார் லைட் சின்ன இதெல்லாம் போய் கோபணும் ஆக மொத்தத்தில் மானத்தை மறைக்குது அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த தம்பியை கேட்டேன் டேனியில் என்னடா பசங்க எத்தனை பேர் செலக்ட் ஆகிருக்காங்க ஒம்பது பேர் செலக்ட் ஆகிட்டாங்க வெரி குட் ஒம்பது பேர் செலக்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா அது வெற்றி தானே வந்திருக்கிற நாற்பது பேரில் ஒம்பது பேர் செலக்ட் ஆனால் அது வெற்றி அதுக்கு பேர் அப்புறம் தான் அவன் சொன்னான் வாய்ஸ் ஓவர் அது இதுன்னு நானே டப்பிங் யூனியன் தலைவர் வேறு என்னடா நம்ம லைனில் வந்து ஓராசர் அணையவன் வாய்ஸ் ஓவர் அது இப்போ நான் மனசில் வச்சுக்கிட்டேன் அப்போ இவனுக்கு ஏதாவது வந்து ப்ராப்ளம் வந்தால் எப்படி இதை ஸ்கிப் பண்ணுறது எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் ஏன்னா என்ன கேட்டுருவானுங்க சார் உங்களுக்கு டேனியல் தெரிஞ்ச வருன்றதுனால நீங்கள் விட்டு கொடுக்குறீங்க சார் நான் அப்படி கிடையாது திறமையாக செய்கிறாரு அதனால விட்டு கொடுக்குறோம் உண்மையிலே டேனியலுடைய திறமையை நான் பாராட்டுறேன் அவர் ஒன்றே ஒன்று அப்கோர்ஸ் எனக்கு ஒத்து வராது அவருக்கு ஒத்து வரலாம் இந்த தாடி வச்சா ஒத்துக்க மாட்டேன் நான் ஏன் தாடி வைக்கிற சோகமாக இருக்கியா அந்த காலத்தில் ஜெமினி விசாருக்கு அவர் காதல் பிரிஞ்சவொன்னு தாடி வளர்ந்துடும் தாடி வைப்பார் ஜூப்பா பைஜாவும் போடுவார் அது சோகத்தின் அடையான சினிமாவில் நீங்கள் எதுக்கு இந்த காலத்தில் எல்லாரும் தாடியா ஹீரோஸ்க்கு இது ஒத்து போகும் இந்த தாடி ஏன்னா அவங்க என்ன நடிக்கிறாங்கன்னு கிளாரிட்டியாக தெரியாது அதனால் அவங்க தாடி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஏடா வச்சுக்கிறீங்க தாடி இல்லை என்ன டேரக்டர் நான் சொல்கிறது புரியுது அவங்களுக்கு நல்லா நடிக்கிறவங்களாம் எதுக்கு தாடி எது அது தாடி ஓட்டுறதுக்குன்னு ஒன்று இருக்கேன் என் ஒருத்தர் இருக்கான் ஓட்டுவான் அவன் ஓட்டிகிட்டு போட்டோம் அதுதான் திறமை நீங்கள் வந்து தாடி வச்சு இல்லை சார் அவர் எதிர்பார்க்குறாரு என்கிட்ட அந்த ஃபுல் தாடி வச்சுருந்தார் ஒருத்தர் ஏன் எவ்வளோ பெரிய ஃபுல் தாடி வச்சுருக்கேன்னா இல்லை அந்த படத்தில் அந்த டேரக்டர் சொல்லிட்டாருன்னு உங்கள் வீட்டில் அடையாளம் தெரியாமல் போயிட போகுது அதை பார்த்துக்க இவ்வளோ பெரிய தாடி ஆயா இந்த தாடியால் தான் நடிப்பு வரும்னா என்ன செய்ய இது நான் சொன்னேன்னா தவறாக எடுத்துக்கிறேன் ராதார ஏதோ தப்பாக சொல்லிட்டார் தப்பாக சொல்லிட்டார் அதனால் தான் அந்த வார்த்தையில் நான் சொல்கிறது இல்லை இப்போ இன்னைக்கு இன்றைக்கி சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா இது ஒரு பெரிய டேரக்டர்கிட்ட கேட்டேன் கேள்வியா அவர் யார் அவர் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் படம்லாம் எடுத்தார் டேரக்டர் பாசில் இல்லை லல் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க லால் சித்திக் லால் அதில் சித்திக் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ டேரக்டர் அவர் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கமலாஜட்டில் உட்காந்து அப்புறம் சொன்னார் ரவி சார் இந்த கேட்டப்பில் அப்படி அழகாக இருக்குங்க சார் இந்த முடிவோட அப்படியே வாங்க சார் சொன்னார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லை சார் முடிக்கு இருக்கிற மாதிரியே அதை நடிக்கணும் கிடையாது சார்னு சொன்னேன் அவர் எந்த எந்தான்னு கேட்டார் அப்போ புரியல பிள்ளைங்க விட்டு அப்படியே நம்ம கேட்போம் அதை அவர் மேடையில் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட விளக்கம் கேட்டு மைக்கில் பதில் சொல்கிறாரு என்ற அதனை சார் என் மேலே கோபம் கோபமே இல்லையா நீ கேட்ட நீங்கள் வள்ளி ஆர்டிஸ்ட் சார் நீங்கள் வள்ளி ஆர்டிஸ்ட் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் சார் இப்படியே வாங்க சார் கரெக்டு இப்படியே வர பட் இதுக்கு இருக்கிற மாதிரியாது அதுக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டேன் அதில் என்ன தப்பு இருக்குது இப்போ முந்தானத்து முந்தின நாளோ நடிக்கும் போது ஒரு அரசியல் நடிக்கிறேன் அதோட முடிஞ்சிடும் படம் அவர் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது சார் அப்படி நீங்கள் உங்கள் உங்கள் சொந்த வாட்ச் உங்கள் சொந்த செருப்பு போட்டு வந்துடுங்க சார் இந்த ஷார்ட்டுக்கு போட்டு அப்போ நான் சொன்னேன் என் ஒய்ஃப் எனக்கு என் சொந்த ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு வந்துட்டா அதை கேட்டதான் தாமதம் அவன் டே கேமராமேனை பார்க்குறான் கேமராமேனை அவங்க பார்க்குறாங்க பார்க்குறேன் அறிவெடுத்துறோம் சொந்த வாய்ச்சி சொந்த பிஸ்னஸ் சொல்லாதீங்க போட்டு வருவான் இல்லை உங்களுக்கு கொடுக்க வக்கு இல்லையா சொல்லுங்க போட்டு வரும் வாய் தொடர்ந்து சொல்லணும் எனக்கு வக்கு கிடையாது சார் ஷூ வாங்கிறதுக்கு எனக்கு வக்கு கிடையாது சார் வாட்சுகள் வாங்கிறதுக்குன்னு சொல்லணும் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் யார் கவனிக்கிறாங்கன்னே தெரியல பெரிய டைரக்டர் பேர் சொல்லக்கூடாது 
அப்படி எனக்கு அப்பவே தெரியும் அவர் காணப்படுவார் அவர் என்ன செஞ்சுட்டாருன்னா செருப்பு ஷூ வந்து என் வீட்டுக்கு வந்தார் என் வீட்டில் ஒரு ஷூ வச்சுருந்தேன் அந்த ஷூவை காட்டான் என் ஆனால் இந்த மாதிரியே ஷூ வாங்கணும்னே நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வாங்கினேன்னு தெரியாது ஆனால் நான் வந்து என் கால அளவை எங்கள் அக்காவுக்கு அமெரிக்கா கணிச்சு அவனுங்க போய் கடையில் தேடி ஒன்று பிடிச்சி கொண்டு அனுப்பிச்சிட்டான் அது இது வேணுமா இது நல்லா இருக்கா நாலு வாட்டி ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சி அப்புறமா வாங்கியிருக்கேன் இவர் நோக்காமல் கேட்குறாரு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஷூ ஒன்று வாங்கணும் கேட்டு பாரு இன்னும் என் காசி வர கூட்டேன் என் காசி ஒரு மதுரைக்காரன் அவன் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மரியாதை கொடுப்பான் அவ்வளோதான் அவன் லிமிட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் சார் 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 அடுத்தது ஆரம்பிச்சிருக்கோம் மதுரைக்காரன் அவள் அதாவது இன் பிளட்டே வீரம் உறைஞ்சி இருக்கிற ஒரு ஊர் அது அவன் என்ன செஞ்சான் ஒரு பத்து ஜோடி வந்து காமிங்க நான் பார்க்கணும் இவன் இருபது ஜோடி ஷூவை எடுத்துகிட்டு போய் அவன் ஆஃபீஸில் வச்சுட்டான் அடுக்கிட்டான் டைரக்டர் எங்கேயா டிஸ்கஷனில் இருக்காரு டைரக்டர் எங்கேயா டிஸ்கஷன் உங்கள் டைரக்டர் டிஸ்கஷன் முடிச்சோன்னு அதை வந்து பார்த்துட்டு எனக்கு செலக்ட் பண்ண சொல்லணும் மாட்டாங்க பாட்டுக்கு அவர் அவ்வளோத்தையும் பார்த்தார் அவ்வளோத்தையும் பார்த்துட்டு சரி பத்துக்கு இந்த ஒரு ஷூ போட்டு நடிங்கன்னு சொல்லிட்டாரு நடித்தேன் ஆனால் இருந்தாலும் அவருக்கு விடலை இந்த ஷூ தேடி பிடிச்சிட்டார் பெங்களூரில் ஷூட்டிங் எங்களுக்கு மாலில் ஷூட்டிங் டைரக்டர் மட்டும் தனியாக அத்தனை கடையும் சுற்றுறார் மாலில் ஷூ வாங்கிறதுக்கு கிடைக்கல அவருக்கு இப்படி வந்தார் அப்போ என் க காஸ்டியூமர் சொன்னான் என்னென்ன இப்படி போட்டு இவ்வளோ அப்படியே பார்ப்பாங்க மேலே இருந்து கீழே இருக்கும் இந்த முடி மீசையில் இது நோட் பண்ணிக்கிறாங்களாம் அவ்வளோ கரெக்ட் அது கரெக்ட் நியாயமான விஷயம் அப்போ அவன் சொன்னான் அண்ணே என்னென்ன இப்படி நோட் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு தான் இந்த பாரு நீ நாளைக்கு பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்து நாள் ஒரே செட்டில் நடித்தோம் ஒரு நாள் என் பையன் என் காஸ்டியூம் ஒரு அழுவர் என்னடா வாங்கிட்டேன் ஷூ மறந்துட்டு வந்துட்டேன் இந்த கண்டினியூட்டி ஷூ அவ்வளோதானே நீ ஏன்டா அழுவர் போடு நான் போட்டு போனோம் ஷூ போட்டு போயிட்டேன் சார் ஒரு பைய கேட்கல சார் அந்த ஃபுல் பிக்சர் ஃபுல் டேவும் ஒரு பைய கேட்கல இதை ஜம்ப் சார் நீங்கள் வேறு போட்டிருக்கீங்க சார் ஷூ ஒருத்தன் கேட்கலங்க அது அந்த முதல் நாள் காட்டின ஈகர்னஸ் ஓட ஓவர் ஏண்டா படம் ஓட மாட்டது ஓட மாட்டதுன்னா இதுதான் ரீசன் ஜனங்க ஃபஸ்ட்டு டே டல்ல ஈகராக வராங்க அப்புறம் ரெண்டாவது நாள் மூணா நாள் அது போது பின்னாடி போது இந்த வெற்றிக்கிறப்ப நான் இரண்டாவது நாள் போடுறோமே நான் ரெண்டாவது வாரம் நினச்சி பார்த்துட்டேன் இரண்டாவது நாள் போட்டாங்க துத்து ரெண்டாவது நாள் இந்தாடா நம்ம நிலம இப்படி ஆயிடுச்சு இதோ நூறு நாள் ஓடின மாதிரி ரெண்டு நாள் அப்போ விக்ரம்லாம் ஓடிச்சு என்ன அவரது அதுக்கு என்னமோ ரைட் அதுக்காக ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா யூ டோன்ட் சி த கண்டினியூட்டி அட் ஆல் கண்டினியூட்டின்றது ஒன்றுங்க அதே மாதிரி இந்த ஆக்ஷன் கண்டினியூட்டி இப்போ இருக்கா நீங்கள் டைரக்டர் சார் சொல்லுங்கள் ஆக்ஷன் கண்டினியூட்டி இந்த ஷார்ட்டில் நான் இப்படி வச்சுருக்கேன் கையை அதுக்குன்னு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் இருக்கார் ஆக்ஷன் கண்டினியூட்டி நோட் பண்ணிக்குவோம் இப்போ எல்லாம் இந்த செல்லில் இது சேண்டு இது இது ஸ்பெல்லிங்கை தேடி அடிக்கிறதுக்குள்ளே அவன் ரெண்டாவது ஷார்ட் எடுத்துடுறான் அப்போ பின்னாடி வைக்கும் போது நான் கை வைக்கல நான் ஆனால் சொல்கிறேன் தம்பி நான் கை வச்சுருந்தேனே போன ஷர்ட்டு டைரக்டர் ஏறு ஏறுது யாருனார் எல்லோரும் முன்னாடி ஏ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவன் கண்டினியூட்டி சொல்கிறான் என்ன நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்போ நான் தம்பிகிட்ட சொன்னேன் தம்பி நீங்கள் அதெல்லாம் திட்டாதீங்க பார்ப்போம் ஆனால் பேச்சு வாக்கில் அவன் சொல்லிட்டீங்க என்ன பரவாயில்ல ஆனால் நியாயமாக சொன்னார் பேச்சுவாக்கில் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம கடவுளை டே கடவுளன்னு சொல்லியா அது கோபத்தில் இல்லை முருகனுக்கு <laughs> 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 
அப்படின்லாம் சொல்லிவிட்டு முடிச்சுட்டு திரும்பி வீட்டுக்கு வருவோம் பொண்டாட்டி முதல் செய்தி என்னங்க என்ன பொண்ணு பத்து பக்கத்து வீட்டுக்காரனோட ஓடி போச்சு இவன் திட்ட வேண்டியது பொண்டாட்டியோ பொண்ணையோ திரும்புவான் பழனிக்கு பழனி டைரக்ஷனுக்கு திரும்புவான் டே முருகா உன்னை நம்பி வந்து இதெல்லாம பார்த்துட்டு இருக்கிறது முருகனுக்கு வேலை இந்த முருகனையே டேன்னு சொல்கிறாங்கன்னு நம்மளை சொன்னால் என்ன தப்பில்லை இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் அதனால் நீங்கள் எல்லாருமே தயவுசெய்து சொல்கிறேன் நம்ம சிரிக்க பேச வேண்டும் ஆனால் சிந்திக்கவும் பேச வேண்டும் இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறான்னா இவன் வந்து ரொம்ப சிரமத்தில் பண்ணுறான்னு சொல்கிறாங்க எல்லாருக்குமே சிரமம் இருக்குது ஆனால் அந்த சிரமத்துலேயும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் பாருங்கள் அதுதான் அவனுக்கு ரிலீஃபே I take a challenge over it. இவன் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் இவனுடைய பீக்கே வேற டேனியனுடைய பீக் வேற இதை சொல்லிட்டேன் என்ன விட்டுறாதரா அதெல்லாம் கூப்பிடு வேற ஆமாம் ஆனால் நான் நல்ல விஷயம் இப்போ கூட சொன்னேன் பாருங்க சேர்ந்து வாழ்வோம் சொன்னான் சேர்ந்து வளர்வோம் சொல்லலை இருந்தாலும் வாழ்ந்தோம் வாழ்ந்தோம் வாழ்வோம் ஓகே ரைட் சேர்ந்து வளர்வோம் தானே இல்லடா ஏதே சரி ரைட் எனியோ நல்லா பண்ணான் அவங்க அம்மாலாம் வந்து எனக்கு அவங்க தயார் பார்த்து தான் நான் சந்தோஷம் ஏன்னா எனக்கு எங்கள் அம்மா இல்லைம்மா அப்பா இல்லை அனாதை அனாதைன்னு சொல்லுவாங்க இவ்வளோ பேர் இருக்கும்போது நான் அனாதை கிடையாதுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா ஐ டோன்ட் ஹவ் த ஃபீலிங் ஆஃப் ஆர்ஃபனைஸ் தோ ஐ வாஸ் எஜுகேட்டட் இன் சென் பீட்ஸ் ஆர்ஃபனைஸ் ஸ்கூல் தான் பட் நாங்கள் எப்பயுமே ஆர்ஃபன்ஸ் இல்லை அப்படின்ற தேதி முதலேருந்தே சொல்லுவேன் எல்லாருக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சில பேர் அவங்க அம்மா இறந்தோன்னு சோகமாயிடுவாங்க அப்போ சொல்லு சோகப்படாது அவங்க அவங்களுக்கு டைம் வந்தது இறந்துக்கிட்டு போயிட்டே தான் இருப்பாங்க நான் என்ன ஒரு ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷமாக வாழப்போகிறேன் என்னமோ எப்போ போகும் யாருக்கு தெரியும் போயிட்டே இருக்கும் இப்போ பேசிட்டு போனாருங்க ராதா ரவி நல்ல மனுஷன் எப்போ செத்த ஒன்றும் சொல்லுவாங்க உயிரோடு இருந்த அவன் ஒரு வில்லன் அடிங்க அவன் வந்தான் பார் அப்படி தான் திட்டுவாங்க இறந்துட்டோம்னு வச்சு நல்ல மனுஷையா செத்த ஒன்று அது எப்படி தான் வருதோ நல்ல மனுஷன் அப்புறம் பாடியை பார்த்துட்டு டெட் பாடியை பார்த்துட்டு சொல்கிறாங்க அப்படியே உயிரோடு இருக்கிற மாதிரியே இருக்கேன் சொல்லு உயிரோடு இருந்தால் தாவாங்கட்டில் துணியும் வாயில் வேத்தலையுமா வச்சுருப்பாங்க அவன் உயிரோடு இருந்தால் வைக்க முடியுமா பொய்யுங்க எல்லாம் பொய்யிலே வாழ்றோம் நம்ம ஏங்க உண்மையை சொல்லி வாழ ஏன் பொய்யை சொல்லி வளர்றீங்க வாழ்றீங்க உயிரோடு இருக்கிற மாதிரி சான்ஸ் கிடையாது யார் செத்து போனவன் செத்து போனவன் தான் உயிரோடு இருக்கிறவங்க கரெக்டு அப்புறம் அதே மாதிரி தான் இந்த தலையை இந்த பக்கம் வைங்க அந்த பக்கம் ஏன்னா செத்து போயிட்டான் தலையை எந்த பக்கம் வச்சா என்னடா அதில் வேறு இந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணிட்டானா மொத்தமாக பண்டில் கட்டி விட்ருவோம் தலை முட்டு முகம் மட்டும்தான் தெரியும் ஐயோ என்ன நல்ல நான் முதல்லாம் நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு வெட்டியாக இருந்தது என்னையும் பேர் சொல்லக்கூடாது சொன்னால் அது வேறு ரெக்கார்ட் ஆகிடும் அவர் சொன்னார் என்ன ராதாரவி வந்து எல்லா சாவுக்கு வருவாருங்க எல்லா கல்யாணத்துக்கு வருவாருங்க அப்படின்னு அவர் சாவுக்கு வருவார் ஏன்னா அவர் வெட்டியான்னு சொல்லிட்டார் இன்னொரு நடிகர் வந்து வெட்டியான்னு சொல்லாதீங்க வெட்டியானுக்கு யூனியன் இருக்குது தகராறு ஆகிடும்னு சொன்னாங்க அப்போ தான் பயந்துட்டாங்க ஓஹோ அது யூனியன் இருக்கான் நான் என்ன சொல்கிறேன் எந்த தொழிலுமே தரக்குறவாக பேசாது வெட்டியாக மட்டும் வெட்டியாக மட்டும் இப்போ பா ஹாலிவுட்டில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க நடிகர்கள் அது மாதிரி வெட்டியானிய மட்டும் ஸ்ட்ரைக் பண்ணான்னு வச்சுங்க நாரி போயிடும் நம்ம பொழப்பு ஒருத்தம் கிடையாது நமக்கு அதனால் சொல்கிறேன் எப்பயுமே தே ஆர் த பீப்புள் நம்மளுக்கு எல்லாம் ஆனர் பண்ணி இன்னி கரெக்ட் பண்ணி பண்ணுறதுல வெட்டியானுக்கு பெரிய எந்த ஸ்டேஜில் வெட்டியானுக்கு தேவையாச்சே தாய் தந்தையரை விட்டுட்டு தான் அதுக்கப்புறமா அந்த வளர்ப்பு டீச்சர் ஈச்சர் எல்லோரும் இருக்காங்க வளர்த்தாங்க கொண்டாங்க அப்புறமா நம்மளை த தட்டி கொடுத்தவர் வளர்த்து விட்டவர் எல்லோரும் இருக்காங்க கடைசியில் போகும்போது அந்த வெட்டியான் இல்லைன்னா முடிஞ்சு வச்சுக்கிறது 
அதனால் ரெஸ்பெக்ட் எவ்ரிபடி யாராக இருந்தாலும் மரியாதை கொடுங்க ஈவன் யூடியூபர்ஸ் வந்து கம் அண்ட் ஆஸ்க் மீ நான் சொல்லுவேன் நான் முடிஞ்சால் ஃப்ரீயாக இருந்தால் உனக்கு இன்டர்வியூ கொடுக்குறேன் ஏன்னா நான் யூடியூப் யூடியூப் பற்றியே எனக்கு அவ்வளோ இல்லை யூடியூப் இது ஒரு டியூப் எனக்கு எதை இருக்குது பேசுகிறேன்னு நினச்சேன்னா பேசியிருப்பேன் மூடு இல்லையா விட்டுடு என்ன தொந்தரவு பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதனால் ஐ ரெஸ்பெக்ட் எவ்ரிபடி ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் என்ன பழக்கம்னா வேலை செய்கிறவனும் கூட அண்ணன் தான் கூப்பிட்டாகணும் நம்மளோட வயசில் மூத்தவராக சின்னவராக இல்லை அண்ணன் தான் கூப்பிடணும் கொஞ்சம் பேரை வச்சு இப்போ ராம்சாமின்னு ஒருத்தருக்கண்ணா டே ராம்சாமின்னு சொல்லிட்டோம் எங்கள் அப்பாங்கிட்ட அவ்வளோ வாங்கணும் பண்டில் இவ்வளோ பண்டிலாக வாங்கணும் திட்டு தீர்த்துருவார் இத்தனைக்கு அந்த மனுஷன் படிக்கல கேள்வி ஞானம் தான் எழுத தெரியாது படிக்க தெரியாது ஆனால் அவர் பேசாத பேச்சு கிடையாது அப்போ என்ன பார்த்து சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து என்னதான் இருந்தாலும் அந்த ஐயா மாதிரி இல்லைங்க ஏ அவர் இயற்கை அறிவியா நீ வேறு நான் படிச்சிருக்கேன் சட்ட கல்லூரி லா காலேஜ் படிச்சிருக்கேன் எப்படி எனக்கு இயற்கை அறிவு வரும் ஏன்னா நம்ம லைனை பார்த்தா எல்லோ லைனை பார்த்தா யோசிப்போம் படிச்சிட்டோம் இதை தானா ஃபைன் போட்டுருவான் அவர் படிக்கல அவர் பாட்டு கிராஸ் பண்ணி போயிட்டே இருப்பார் ஏன்டா லைன் தானே போட்டுக்க தாண்டி வந்துடு அப்படி சொல்லுவார் சொல்கிறேன் அது மாதிரி ஈஸியாக இருக்கிறவங்க லைஃப் அவருது அவங்க லைஃப்பில் நல்ல லைஃப் நல்ல நான் சில டைமில் இன்றைக்கி கூட யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் எப்படி இருந்தாலும் நடித்தான் இதிலெல்லாம் எது யாரையாவது பார்த்து நடிச்சிருந்தா தான் இப்போ சான்ஸே கிடையாது சரி எனக்கு பழைய கதை நான் உங்களுக்காக ஏன்னா டேனியலுக்கு வந்தோம் ராதாரவி பேச வச்சோம் நன்றி வணக்கம்னு சொல்லாமல் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் சொன்னார் புரிஞ்சதும் எடுத்துக்கங்க புரியாததும் விட்டுருங்க ஏன்னா ஒருத்தர் சொன்னால் நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்னு ஒரு பகுதி இருக்கிறவங்க புரிஞ்சுதுன்னு சொன்னாங்க ஒரு பகுதி வந்து புரியலன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு பரவாயில்ல கலப்படமாக சொல்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் புரியுதுன்னு சொல்கிறான் புரியலன்னு சொல்கிறான் புரியுது பார்த்தா இது என்னடா இது இளவா போச்சு நம்மளும் போட்டு தொழில் மாட்டுறாங்க அடுத்த இடவை பேசும்போது கேட்டான் உங்களுக்கு புரிஞ்சு என் பேச்சு புரிஞ்சவங்க அப்புறம் ஒரு பக்கம் உட்காருங்க என் பேச்சு புரியாதவங்களும் ஒரு பக்கம் உட்காரு இப்போ சொல்லுங்கள் யாருக்கு புரிஞ்சது இவங்க சொன்னாங்க புரிஞ்சது இவங்க புரியல அப்போ புரிஞ்சாதவங்க புரிஞ்சவங்கிட்டேருந்து தெரிஞ்சுக்கேன்னு சொல்லி முடிச்சிட்டான் இவன் அப்போ அவன் எவ்வளோ பெரிய புத்திசாலிப்பார் ஏன்னா அவனுக்கு வே வேலைக்கு ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சுது வேணும்னே சொல்கிறாங்க புரியல புரியுது புரிய புரியல அப்படின்னு இதெல்லாம் எதுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா தயவு செய்து புரிந்ததை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் புரியாததை வச்சு அசைப்படாதீங்க வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் வந்தார் ராதாரவி இல்லை டேனியல் ஆரம்பித்தான் நல்லா இருக்குது அது எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகணும் ஐடியாஸ் கொடுங்க அவன்கிட்ட பேசுங்க இல்லை வந்திருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட சொல்கிறேன் யூ கேன் கோ அண்ட் கிவ் ஐடியாஸ் டு இப்போ நான் டெஃபினட்டாக எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்குள்ளே உனக்கு கூப்பிடுவேன் கூப்பிட்டு என்னடா பண்ணிகிட்டு இருக்க அப்படி தான் கேட்பேன் இதெல்லாம் பண்ண இதெல்லாம் பண்ணு இதெல்லாம் பண்ணு ஏன்னா வறுமடியும் பண்ணி ஆகணும் இல்லையாம்மா சும்மா தண்டை காசு பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது நம்ம காசை கையில் விட்டுக்கிட்டு சும்மா செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்க நாளைக்கு உங்கள்லேருந்து ஒரு ஆள் வந்து யாரோ ஒரு பெரிய நடிகை சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிட்டார்னு வச்சுக்க அப்புறம் உங்களை மதிப்பாரான்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சினிமாவின் வியாதி அது அது வரைக்கும் நல்லா பேசுவாங்க என்ன ரெடி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஒரு படம் ஹிட் ஆகிடுச்சுடா என்னப்பா யார் நம்மளே பயன் யாருன்னு நம்ம தான் கூட்டு வந்திருப்போம் அந்த கம்பெனிக்கு அதனால் இது அப்படிப்பட்ட லைன் அது ரைட் சாபக்கு எடுத்து இந்த லைனுக்கு சாபக்கு எடுத்து அதனால் அதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்காம டேனியல் அவர்கள் இந்த முயற்சி கைவிட்டுடக்கூடாது தளர்ந்து ரொம்ப தளர்வாக ஆகிடுச்சுன்னா தைரியமாக ஃபோன் போடு நான் வெளியூரில் இருந்தாலும் என்னை வந்து பாரு ஒரே நாள் உனக்கு கொடுக்குற டானிக்கில் நீ தெம்பாகி வருவேன் ஏன்னா நம்ம வி வி மஸ் பி இன் பாசிட்டிவ் திங்கிங் நெகட்டிவ் நினைக்கவே கூடாது எப்போ இருந்தாலும் சாக போகிறோம் அது ஒன்றி தான் நெகட்டிவ் இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் தான் இல்லையா அதனால் வீல் திங்க் பாசிட்டிவ் அதனால் டேனியலுக்கு சொல்கிறேன் யூ ஆர் அ வெரி பாசிட்டிவ் திங்கிங் மேன் நல்லபடியாக பண்ணு உனக்கு இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அதுலேயும் சார் பிரபலாம் டேரக்டர் இருக்கார் அவர் ரொம்ப க்ளோஸ் போல் இருக்கு இவருக்கு அதனால் அவன் இது மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் இருக்காங்க உனக்கு உடனே ஒன்று பெரிய ஆளுங்களோட நடிக்கும் போது மட்டும் படத்தில் அவங்கள விட நம்ம அதிகமாக நடிச்சிருவோமோன்னு நினைக்காத நீ நடிக்கிறதே அவங்கள விட அதிகம்தான் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம்
சும்மா வந்து நின்னாலே அவங்கள விட அதிகமாக இருக்கு ஜனங்கிட்ட நான் பார்த்தேன் டே 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 ஒன்றா நான் தாடிக்கிறேன் அவன் பேர் தெரியல நான் ஒவ்வொருத்தங்கிட்ட போய் சொல்ல முடியுமா அவர் பேர் தான் டேனியலுங்க அவர் பேர் தான் டேனியல் அப்புறமா அப்படியே தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இப்போ நீ வந்து டேனியல்ன்றது நல்ல ரெக்கக்னைஸ்டு ஃபேஸ் ஆகிட்டு இந்த ஃபேஸ் வேல்யூ வச்சு நான் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி நல்ல பெரிய இடத்துக்கு வரணும் தயவுசெய்து இளைஞர்கள் தாய் தந்த இறை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள் கடைசி வரைக்கும் வச்சு காப்பாற்றுங்க இதை சொன்னதுக்கு தான் ஒருத்தர் சொன்னார் என்ன சார் அவ்வளோ சாஃப்டாக சொன்னேன் நான் என்ன செய்யணும் தாய் தந்த இறை யாரும் இப்படியே பயமுறுத்துறது போன ஒன்று தாய் தந்த இறை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்துருவாங்க இல்லைனா இந்தாலும் தொல்லாடா ரொம்ப கத்துறாண்டா அதனால் அன்பாக சொல்கிறது தான் தாய் தந்த இறை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாது ஏன்னா அந்த ஆசீர்வாதம் வந்து உங்கள் வாழ்க்கை பூரா இருக்கும் ஐயா வாழ்க்கை பூரா இருக்கும் நீ தந்தையோட நெருக்கமாக இருக்கியோ தாயோட நெருக்கமாக இருக்கோ அது வேறு எதுக்கு சொல்கிறேன்னா சோ ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லி விட்டுறேன் போதும் எனக்கும் திருப்தியாக இருக்கு வந்ததுக்கு அதுக்காக சொல்கிறேன் ஒரு அம்மா கறி கல்யாணம் ஆகி பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஃபஸ்ட்டு நைட்டு இந்த அம்மா வெளியே படுத்திருக்கு திடீர்னு நடுராத்திரியில் வந்தான் என் அம்மா அவங்க அம்மா அம்மா என்னென்ன அம்மா என்னடாச்சு இல்லைம்மா என் பொண்டாட்டி ஒன்று முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்துற சொல்கிறாம்மா அப்படியாடா கண்ணு இல்லை கண்ணு இப்போ தாடா கல்யாணம் ஆச்சு உனக்கு சும்மா புழுவோ பூச்சோ ஏதோ ஒன்று வச்சா பார்த்துட்டு நான் சந்தோஷமாக போய் சேர்ந்துருவோண்டா சரிம்மா அதுக்காக இவன் கொஞ்சம் ஸ்பீடு கொடுத்தான் கொடுத்துட்டு ஒரு ஆண் மகனை பெற்றான் ஆண் மகனை பெற்ற உடனே அம்மா ஆம்பளை பிள்ளைம்மா இப்போ போய் சேர்ந்துடுறியா இல்லைடா இப்போ தானே பிறந்திருக்கான் ஒரு நல்லா வளர்ந்து டாக்டர் ஏதோ ஏதோ நான் போகிறோம் பார்த்துட்டு செத்து நான் போயிடுறேன்டா படிக்க வச்சா கிடைக்க வச்சா அவன் இன்ஜினியர் ஆகிட்டான் அம்மா இன்ஜினியர் ஆகிட்டாமா பட்டம் வாங்கிட்டான் இப்போ எப்படி எப்போ புறப்படுற இருபத்தி ஒரு வருஷம் ஆகிடுச்சு அம்மா கறி சொன்னால் அந்த ஃபஸ்ட்டு பேரனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி பார்த்துட்டு போயிடு ஃபஸ்ட்டு பேரனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு தூங்கிட்டு இருக்கா இவ இந்த அம்மா காலை வந்து சுரண்டா யார் மருமவ என்ன அடின்னு கேட்டான் புதுசாக வந்த என் மருமவ இதை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்க்கணும்னு சொல்கிறான் அப்படியே கையை பிடிச்சிக்கிட்டா இந்த நாளைக்கு அதை அன்றைக்கி காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் இது ஏன்னா இது ஒரு சைக்கிள் இது சைக்கிள் அதுக்காக சொல்கிறேன் ப்ளீஸ் சுதந்திரமாக வளர்க்க விடுங்க குழந்தைங்கள பட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோட சுதந்திரமாக வளர்க்க விடுங்க ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுக்காதீங்க அவங்கள்ட்ட செல் இருக்குது பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட டேப் இருக்குது பார்த்துக்கிட்டு நோ கிவ் தம் டைம் இந்த டைமில் தான் பார்க்கணும் ஆஃப் வெய் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிஞ்சாக இருந்தால் தான் எதிர்காலத்தில் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு என்னை அழைத்ததற்கு டேனியலுக்கும் அவங்க குடும்பத்தாக இருக்கும் நன்றி சொல்லி இவ்வளோ நேரம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்த நண்பர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் என்னுடைய வணக்கம் யூடியூபர்ஸ்க்கு என்னுடைய நன்றியை சொல்லி எல்லாருடைய சார்பாகவும் தமிழ் இனத்தின் சார்பாகவும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்ன செகண்டே கூகுள் நடிக்கிற ஸோ நான் டோட்லி அன்ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கேன் பட் நான் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு டேனியோட இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வர்றதுக்கு பிகாஸ் நான் என்னோட ஆக்டிங் கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்தே எனக்கு டேனியோ தெரியும் அப்போ ஹீ வாஸ் இன்ட் ஆல்சோ வெரி பாப்புலர் ஸோ எனக்கு ஐ வாண்ட் டு பி லைக் டேனி இந்த தியேட்டர் ஸ்டுடியோ ஆரம்பிச்சாருன்னு கேள்விப்பட்டதுமே நான் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தேன் ஐ வாஸ் ரியலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு எப்படியாச்சும் கூப்பிடுங்க உங்களோட தியேட்டருக்கு ஐட் லைக் டு மீட் யர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ போன ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்வைட் பண்ணார் ஐ வாஸ் ரியலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு கம்மிங் பட் என்னால் வர முடியல ஸோ இந்த வாட்டி நான் அவர்கிட்டே சொல்லிட்டேன் நீங்கள் மார்க்ஸ் கூப்பிட்டா கூட நான் வந்துடுவேன் ஸோ ஐம் வெரி கிளாட் தட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு மேக் இட் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் டேனி Uh, I hope இதே மாதிரி நீங்கள் அவர் இப்போது அவர் சொன்னார் லைக் ஒரு நாளைக்கு எல்லோரும் லைக் 
they be looking forward to getting your award and the madri and the idla patha na modli vaangite so i'm glad <laughs> i got it first itself so in the idhe madri in the studio you know melum melum periya 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 heights reach pannanum romba popular avanum danny oda talent ellarkume therinum ellarkume spread avanum and interest ulla nariya talents velila varanum looking forward to seeing all that in my life and all the best danny and thank you all thank you thank you brother sir thank you everyone theater act workshop so idha first time ena kelvi parren idha sam mooliyama da theriyum ஸோ ஆக்டிங்க்கு நிறையா ஸ்கோர் இப்போது நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அப்போல்லாம் வந்து படம் ஆறு பாடல் இருக்கும் ஒரு படத்துக்கு படமே பாதி முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் மாண்டேஜ் சாங்ஸ் இருந்தது இப்போ பாடல் இல்லாத படங்கள் தான் ஹிட் ஆகுது ஆக்சுவலி ஸோ ஆக்டிங்க்கு நிறையா இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கோத்ரூ அதை நல்லா நல்லா கற்றுக்கோங்க உங்களோட டேலண்ட்டை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு டேனி மாரி ஒரு நிறையா ஒர்க் ஷாப் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அங்கேருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நல்ல ஃப்யூச்சர் இருக்குது ஸோ என்னக்கிட்ட வர ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அபர்ணதி யூ கேன் டூ இட் இந்த வந்து நல்ல ஒரு ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொண்ணை தான் நான் வந்து இந்த படத்துக்காக நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்படி வந்தது தான் ஜெயில் படம் அதுக்கு முன்னாடி நான் எதுவும் ஆக்ட் பண்ணலை அதுதான் எனக்கு ஒரு முத படம் அப்புறம் தான் தேன் கிடச்சிது தேன் படம் மூலியமாக நிறையா அவார்ட்ஸ் கிடச்சிது ஸோ அப்போ தான் தெரிஞ்சுட்டேன் ஸோ சின்ன சின்ன சீன்ஸ் பண்ணுறத விட பெர்ஃபார்மன்ஸில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வந்து அதை நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோன்னா வேறு லெவலில் போயிடும் ஸோ டேரக்டர் சொல்கிறத மட்டும் பண்ணுறது இல்லாமல் அதில் என்னென்னா நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாங்கிறதையும் கற்றுக்கோங்க நிறையா சான்சஸ் இருக்குது நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இந்த மாதிரி டேனி ஒர்க் ஷாப்பில் வந்துட்டு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவார்ட் பண்ணி என்ன எங்கே இன்வைட் பண்ணி எனக்கு இப்படி ஒரு அவார்ட் கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அவார்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களை எல்லாம் மீட் பண்ணி என்னோடய சின்ன ரெண்டு மிஷம் விஷயத்தை அவங்கக்கிட்ட ஷேர் பண்ணதுக்கு ஸோ ஃப்யூச்சரில் எல்லாமே ஒன்றரை மணி நேரம் படம் வந்தால் கூட இன்டென்ஸ் டு தி கண்டென்ட் தான் ஸோ கீப் ஆன் கோயிங் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் ஆல் தேங்க்யூ கண்டிப்பாக